Y dialogamos con el presidente de la Unión de Vendedores de Carne del Uruguay, con Alfonso Fontenla, a quien le doy la bienvenida. Gracias por compartir estos minutos con nosotros para hablar un poco de la realidad de las carnicerías uruguayas, tema vinculado al consumo, la realidad que se está viviendo en nuestro país con motivo del coronavirus y algunos otros puntos que seguramente van a ir surgiendo en la entrevista. Alfonso Fontenla, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen un día, placer. un gusto y un placer también estar con, con todos ustedes y poder, bueno, conversar todo, de todos estos temas que son tan interesantes. Por supuesto que el tema número uno y lo marca la prioridad tiene que ver con el escenario que está viviendo nuestro país, hablar un poco del impacto que ha tenido, por ejemplo, la venta de carnes teniendo en cuenta este COVID-19 o el llamado coronavirus. Sí, evidentemente... Esto ha provocado en el consumidor este, habitualmente un, un cambio de, de, de modalidad de compra. Eh, evidentemente la gente ha tenido más tiempo, por lo general, para, para estar en su casa y poder elaborar este, determinados platos que se habían dejado un poco de lado porque un tema tiempo, porque no, no, no tenía la posibilidad de poder elaborarlos o de que precisaran este, una elaboración mayor. Este, y bueno, eh, la gente ha, ha optado por, por determinados cortes este, que, han, que, que no son tan caros este, y que a su vez le dan un rendimiento importante y que a su vez le dan un, este, una solución para, para los, los platos que quiera este, hacerse. ¿no? Este, todo eso llevado a que eh, evidentemente no, no tenemos eh, eh, la posibilidad de tener una ingresos este, importantes, ¿no? eso también ha, ha, ha complicado y ha, ha hecho que determinados cortes este, cárnicos de mayor valor se hayan frenado un poco en, en pos de, de esos cortes que digo yo que son más que nada este, para olla este, o, para, o para hacer este, guisos o, bueno, o, o al horno, o carnes al horno. ¿no? Esto a las claras nos hace hablar evidentemente que de la nueva normalidad, pero son nuevas costumbres a las que nos vamos a adaptar los uruguayos. ¿Cómo se observa en cuanto al, al comportamiento eh, del cliente? ¿Cuántas cosas han cambiado más allá de, del tema cortes que usted refería recién? Yo, yo creo que sí, que hay una, una nueva normalidad que se va este, dando en diferentes este, modos de vida nuestros ¿no? y costumbres nuestras, ¿no? este, costumbres que teníamos ya muy este, asimiladas y que se han dejado un poco de lado para incorporar otras que este, todo este entorno nos ha, nos, nos ha este, obligado. ¿no? Eh, eh, hay cosas que realmente el uruguayo lo tiene ya muy asimiladas, pero hay otras que, visto esta, esta realidad nueva, este, tiene que ir adoptándolas. Y se va, en el tema de, este, de alimentación también se van dando, también se van este, produciendo esos, esas, este, esos cambios. Eh, hay cambios en, en, la, en la manera de cómo, este, hablando del, del tema de las carnicerías tradicionales, en la manera en cómo se, puede, se tiene que vender diferentes tipos de corte de carne, este, porque las necesidades son otras. Entonces, el, la realidad es que tenemos que adaptarnos a esa, a esa nueva normalidad que, que, nos, que es, es, está siendo imperante hoy día, y, este, y aquel que se adapte mejor es el que va a poder subsistir ¿no? mejor. Este, no, no tengo ni más, la más mínima duda, ¿no? Y hay una evaluación ya, me imagino que toma contacto con carniceros de, de, de todo el país, pero, por ejemplo, algún comerciante de, de este rubro debió cerrar, ¿qué, qué información tiene? ¿Se ha podido hacer un, un relevamiento? Bueno, eh, eh, es, ha sido un rubro que, eh, por suerte, en su gran mayoría, este, superior al 95%, no ha tenido que cerrar, como otro tipo de... De, este, de, de sectores este, económicos donde evidentemente tuvo que, este, tuvieron que bajar la cortina porque no había, no había moda, modo de poder trabajar. Este, salvo aquellos este, colegas que eh, se dedican casi exclusivamente a, la, digamos, a surtir a, a comedores industriales, a este, restaurantes, parrilladas, este, eventos, este, fiestas determinadas, donde exige, evidentemente al, al cortarse esa... esa ese tipo de, de actividad, evidentemente sufrieron mucho más este, este impacto, pero por lo general 
este, la gran mayoría este, pudo seguir trabajando, pudo seguir facturando, ha tenido un retaseo por su, en las ventas, este, algunos de ellos mayor, eh, algunos menor, como les decía, cambiaron un poco este, los hábitos de consumo, entonces este, empezaron a consumirse más cortes de menor valor, este, con hueso o sin hueso, pero de menor valor, y bueno, este, los, las pulpas de trasero, los cortes de mayor valor, este, se han este, trancado un poco, este, fruto también de, de los precios este, que habían trepado, y sobre todo a, a partir del segundo, segundo semestre de 2019, ¿no? más allá de que en estos meses del 2020 se haya atenuado e inclusive haya bajado determinados cortes este, de forma importante. Usted mencionaba lo del retaseo que de cierta forma llevó a que la afectación se dé en el ámbito económico como se ha dado en, en casi todos los rubros, claro. pero quizás menos en el sector de los alimentos porque la gente tiene que consumir, eh, sí, sí. quiera si eh, o no pero el otro, están trabajando en una línea de, de acción, planificando ya, teniendo en por cuenta supuesto. que ingresamos en el segundo semestre del año 2020, ¿por dónde pasa esa planificación? Sí, por supuesto. La, la Unión de Vendedores de Carne, este, viendo todo este panorama, eh, viendo la realidad que nos está, nos está golpeando fuertemente, eh, ha planteado determinadas acciones eh, de promoción este, de diferentes cortes, para incentivar el consumo. Este, ¿De qué manera se incentiva el consumo? Bueno, brindándole este, ofertas importantes a la gente y tratando de, de seducir a la gente, con, con este, sobre todo con precios y, buen, y buena calidad de, de productos. ¿no? Eso, es, eso es una detalle. Eh, hemos tenido en estas últimas semanas reuniones con, con el Instituto Nacional de Carnes, donde nos dieron... Este, eh, de estudio de, de, de consumo de, de, de carnes de, del año pasado y realmente eh, hemos venido, más allá de, que, de que lo que preveíamos, este, tuvimos este, la confirmación de que a, el uruguayo ha, ha dejado de consumir 5 este, kilos de carne vacuna en este, el, el 2019, menos que el 2018. Y esa tendencia se va se va dando, este, se va, va siguiendo en este, en este primer semestre de 2020. Entonces hay, hay que tener, tomar acciones, hay que eh, hacer algo como para revertir todo eso. En otros años anteriores podría haber alguna disminución de consumo de carne vacuna, pero lo absorbía este, un mayor este, consumo de carne de cerdo o de carne aviar. No pasó en el 2019 eso. Entonces la gente se volcó a otro tipo de alimento, dejó de consumir carne. El uruguayo. Este, ¿Dejó de, de, de gustarle el carne? No, no, le, no, no, no dejó de gustarle. El tema es que no, no estaba al alcance de su bolsillo, básicamente. Y evidentemente esta pandemia lo que provoca también es, una, es menguar los bolsillos de los uruguayos en, en gran medida. Entonces hay que tomar determin, determinado tipo de, de, de acciones para poder eh, darle a, a la gente la posibilidad de poder acceder nuevamente a, ese, a, esa, a esos productos cárnicos que... Este, no dejaron de, de gustarle, pero que ante otras opciones este, los, los ha cambiado este, momentáneamente. ¿no? Bueno, el 14 de, de julio es el Día Nacional del Carnicero. Me imagino que es una fecha Exacto. especial y que anima a pensar en, en distintas estrategias y distintos eventos que por supuesto. pueden, pueden no hay... encarar. ¿Qué es lo que por tienen supuesto. pensado hacer? Ya que este año, este, lamentablemente, no podemos hacer ningún tipo de, de reuniones este, y, de, y de eventos, este, como habitualmente lo hacemos. Este, bueno, de, hemos tomado la, la, la acción de, 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 bueno, de, de tener este, una determinada cantidad de ofertas importantes. Eh, hemos hablado con, con proveedores nuestros, donde, bueno, viendo la, la posibilidad de este, de este año... Este, muy atípico, no solamente por la pandemia, sino porque este año y en estos meses habitualmente es cuando la carne escasea, cuando empieza a trepar en el precio eh, debido a la, a, la, a la escasez de la misma. Y este año, eh, como hay un freno en las exportaciones muy fuerte, no, no se colocan fuertemente este, los, los flujos este, que se van dando este, de, de faena, y los frigoríficos nacionales este, han mirado al mercado local de otras maneras, este, con, tratando de poder volcar 
determinados ex, excedentes de exportación al, al mercado local para, como forma de poder también facturar ¿no? este, la situación de los frigoríficos en, en, en su gran mayoría este, está fuertemente este, disminuido el, el flujo exportador ¿no? este, tenemos un mercado chino que está muy trancado que era el, el principal comprador de, de, de carnes uruguayas y bueno eso lleva a que la carne de este año, por lo menos por estos dos, tres meses, se va a mantener en el precio, básicamente, y es, eso nos da la posibilidad a nosotros de atender al mercado local con mayor oferta y con precios este, mucho más convenientes que otros años. Entonces, eh, vista esa realidad, hemos tenido este, reuniones con, con proveedores y bueno, vamos a sacar, y ya lo estamos haciendo, ofertas este, mensuales de cortes determinados que algunos no son tan conocidos por los uruguayos, pero otros los haremos conocer y otros, bueno, son, son muy conocidos este, y son muy apetecibles para, para el consumidor. ¿no? Usted mencionaba recién lo del mercado chino que se ha visto un, un poco eh, afectado. ¿Cómo se puede revertir sí. la, la, la situación? ¿Cuál es la, la expectativa? ¿Han mantenido eh, contacto también con, con autoridades nacionales pensando en el futuro, indudablemente? Evidentemente eh, eh, tenemos... Eh, un mercado exportador trancado, básicamente porque, el, sobre todo en el 2019 y, y sobre todo en la segunda, este, la segunda semana de, de la segunda semestre de, de, del año pasado, el, el, este, la exportación hacia China fue, fue un, arriba de un 60%. Este, todo ese mercado se ha trancado porque, primeramente, se han, ha abierto China otros mercados también fuertes e importantes donde también este, compra, y la carne nuestra está, está muy bien vista a nivel mundial, pero es una carne que está con una cotización alta, este, en referencia a la región. Entonces, este, ellos buscan, hoy por hoy están buscando este, mucho más precio, y eh, no es fácil revertir eso, esa, ese flujo exportado. No creo que sigan de la misma forma que, que el año anterior, pero bueno, habrá que buscar otros mercados donde poder este, ingresar, donde poder este, colocar este, nuestros productos, donde este, podamos, bueno, otra vez este, dinamizar este, ese sector. No va a ser fácil, porque el, el mundo entero está trancado. El mundo, el mundo entero está, está este, difícil de poder este, realizar transacciones comerciales. Pero bueno, poco a poco eso se va a ir, y esperemos ¿no? que se vaya a ir normalizando, ¿no? Y volviendo a las ventas eh, que se dan en, en nuestro país, y ya es momento de adelantarse y, y pensar en, en lo que se pueda dar sobre fin de año, al menos para pensar en, en otro tipo de, de resultados? Creo que, creo que es un poco apresurado en eso. Este, eh, todo esto es muy dinámico, yo creo que va a haber una, una abundancia este, mayor que otros años de, de, los, de, de carne en el Uruguay. Este, el tema de precios va, va a estar muy este, determinado por, por los precios internacionales, ¿no? este, Los precios internacionales rigen también el mercado local y eh, creo yo que no, no va a tener esa, esa gran, ese gran dinamismo que, que tuvo otros años. Este, por un lado, este, esto va, determina y menor ingreso de divisas al país, pero viendo el mercado local estando golpeado como está de esa manera, este, no viene tan mal para que no, no crezcan tanto los precios a nivel local, de la, de, sobre todo de la de parte de la carne.